நினைச்சிருந்ததெல்லாம் வந்து படிக்கணும்னு ஒரு என்ன இருந்துச்சு சார் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் தான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அதை சொல்ல முடியும் ஓகே ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கணும் மோர் தன் ஒன் இயர் அதை கிளிக் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் மட்டும் இது பண்ணணும் கிளிக் பண்ணணும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வந்திருக்கும் அது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க சிஸ்டம் இல்ல லேப்டாப் அப்படின்னா கீழே கார்னர்ல பாட்டம் கார்னர்ல வந்திருக்கும் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நாலஞ்சு பேர் மட்டும் கார்த்திக் யோகலட்சுமி நாகராஜன் ரூபி சௌந்தர்யா கிடையாது <laughs> அப்படி கிடையாது என்னுடைய பேர் முகமது ஹுசைன் ஷா நான் தான் இந்த அகாடமியோட பவுண்டர் சோ நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த அகாடமி வந்து சின்னதா ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிச்சேன் பட் அதுக்கப்புறம் பாப்புலாரிட்டி வந்ததுனால வந்து இது அப்படியே வந்து ஃபுல் பிளட் அகாடமியா நாங்க வந்து மாத்தணும் நாங்க வந்து நாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாங்க வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் எஸ்எஸ்சி இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க நாங்க எல்லாருமே சோ நாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நாங்க வந்து எப்படி இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணோம் எப்படி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு போனோம் அதை வச்சு மத்தவங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வந்து ஆன்லைன் மூலியமா ஏன்னு கேட்டா எல்லாரும் சென்னைக்கு கிளம்பி வர முடியாது நாங்க சென்னையில இருந்து தான் படிச்சோம் நாங்களும் ஊர்காரம் வர பட் சென்னைக்கு வந்து படிச்சோம் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வசதி கிடைக்காது அப்படிங்கறதுனால ஆன்லைன் பேஸ்டா ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஆரம்பிச்சது சோ கிளாஸஸ் எப்பவுமே ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால நான் திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்றேன் ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் இருக்கும் நீங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டோ இல்ல நீங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபோ இல்ல நீங்க பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்றீங்களோ இல்ல நீங்க வந்து இது அதர் எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இல்ல ஆர்ஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இல்ல பேங்கிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சேர்த்து டிஎன்பிஎஸ்சி இல்ல எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆன்லைன்ல இருக்கும் கிளாஸஸா இருக்கட்டும் ரெக்கார்டட் வீடியோஸா இருக்கட்டும் ஆன்லைன் டெஸ்டா இருக்கட்டும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வந்துடும் நம்மளோட வெப்சைட் டிஎன்பிசி டாட் அகாடமி அப்படின்னு நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுதான் நம்மளோட வெப்சைட்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து ஆன்லைன்ல வந்துடும் சோ கிளாஸா இருக்கட்டும் ரெக்கார்டட் வீடியோஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்ல மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க இது கம்ப்ளீட் ஆன்லைன் அகாடமி அப்படிங்கறதுனால நீங்க அதர் ஆப் ஜூம் ஆப் கூகுள் மீட் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் டவுன்லோட் பண்ண அவசியம் இருக்காது 
இப்போ நீங்கள் பார்க்க மாதிரி தான் நீங்கள் ஏதாவது கிளாஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா சாட்டில் பண்ணலாம் ரெகுலர் கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வாய்ஸில் இந்த அவுட் கேட்கலாம் இது டெமோ கிளாஸ்ங்கிறதுனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதனால் வாய்ஸ் இங்கே எனேபிள் பண்ண முடியாது சாட் யூஸ்ஃபுல்லாக எனேபிளாக இருக்கும் ரெகுலர் கிளாஸ் தான் நீங்கள் எதுலையுமே வாய்ஸ்லாம் கேட்கலாம் எதுலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம அகாடமி பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம அகாடமி வந்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் நம்ம குரூப் ஃபோர் விஏஓல இருந்து டெப்டி கலெக்டர் வரைக்குமே வந்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணிருக்கு ஸோ அதோடைய டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்லேயே இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் குள்ள ரொம்ப போட்டு அறுக்காம நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் குள்ள போயிடலாம் ஹவு டு ஸ்டார்ட் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம எப்படி வந்து ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படின்னு ஸோ முதல்ல நான் உங்களுக்கு எடுத்த உடனே ஒரு என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா வந்து எத்தனை பேர் ஃப்ரெஷர் இல்ல எத்தனை பேர் வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது முழுக்க முழுக்க ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் உள்ளது அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை எப்படி படிக்க போறோம் ஒரு ஸ்டடி பிளான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தயாராகும் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எப்படி படிக்க போறோம் அது நான் இன்னைக்கு எடுக்க போறது கிடையாது அது நான் கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் நான் எடுக்கிறேன் சரிங்களா அது வந்து இன்னொரு டெமோலையோ இல்ல நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்ல நான் கண்டிப்பா அது எடுக்கிறேன் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்டிங்கிறது அவங்களோட முதல் கிளாஸா இருக்கும் டீடைல்டா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியா ரெண்டு மூணு கிளாஸ் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு இதையும் வந்து நம்ம டீடைல்டா வந்து எப்படி எப்படி அணுக போறோம் எதை எதை எங்கெங்க டார்கெட் பண்ண போறோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் எப்படி கொண்டு போக போறோம் எதை எதை எப்பப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துமே டீடைலா பார்ப்போம் ஸோ அது இது அது அந்த கிளாஸ் இது கிடையாது ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸ் இது கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் ஸோ எண்பது சதவீதத்துக்கு மேல வந்து ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் தான் சொன்னீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நான் வர்றேன் எனக்கு டிஎன்பிசினா வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அவங்க ஏதோ ரெண்டு மூணு எக்ஸாம் நடத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்மள நாம எடுத்த உடனே ரெடி ஆகிடுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு பைக் எடுத்து ஓட்டுறோம் அப்படின்னா ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இன்ஜினியர் ஸ்டார்ட் பண்ணல அந்த கிளாஸ் தான் இது ஸோ இப்போ நம்ம இன்ஜினியர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஏன்னா நம்ம ஓட்டுறது அப்படிங்கிறது எப்படி ஓட்டுறது ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அது நம்ம வந்து தனியாக இன்னொரு கிளாஸ்ல கண்டிப்பா பார்ப்போம் கண்டிப்பா டீடைல் ரொம்ப டீடைல்டா பார்ப்போம் கவலைப்படாதீங்க பட் இந்த கிளாஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி எல்லாம் ரெடி ஆகணும் என்னன்னு நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி அதை அணுகணும் அப்படிங்கறத இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க வரும் சோ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து ஒரு சில பேர் ஏன்னா இங்க சொல்லி நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில புது விஷயங்கள் நீங்க கத்துக்கலாம் அதனால நான் முன்பிடி அதை நான் சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சோ முதல்ல நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம பத்தி நமக்கு தெரியும் அதாவது இந்த எக்ஸாம் அப்படின்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ் நடத்தக்கூடிய தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தமிழ்நாடு தேர்வாலயம் நடத்தக்கூடிய இந்த எக்ஸாம் பத்தி அது ஜென்ரலா வந்து எக்ஸாம் அப்படின்னா குரூப் ஒன் பத்தி குரூப் டூ பத்தி இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் பத்தி அப்படி தனித்தனியா தெரியணும் சில ஒரு ஓவரால் வியூ இருந்தா போதும் ஒரு ஜென்ரலா தெரிஞ்சா போதும் முதல்ல என்ன தெரியணும் அப்படின்னா வந்து இது ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஏன் அப்படின்னா இது ஏன் வந்து எக்ஸாம் இன்சிஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா யூஸ்வலா இது நடக்கும் நானும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு ஊர்ல இருந்து கிளம்பி நம்ம சென்னைக்கு வந்து ஒரு மேன்ஷனை பிடிச்சி தங்கி படிக்காருன்னு சொல்லி வந்துருவோம் வந்து இல்ல நீங்க ஊர்ல இருந்து கிளம்பி வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து ஊர்லயே வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து உங்க ஊர்ல இல்ல உங்க அக்கம் பக்கத்துல உங்க சொந்தக்காரங்க உங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒரு ஆறு மாசம் இல்ல ஒரு வருஷம் போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம ஒரு காலேஜ் போய் சேர்ந்தா வந்து ஒரு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டே அப்படின்னு கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி என்ன தம்பி டிஎன்பிசி படிக்க போனிய டெப்டி கலெக்டர் ஆயிட்டியா டிஎஸ்பி ஆயிட்டியா இல்ல வந்து விஏஓ ஆயிட்டியா அதுக்கு எதுவும் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்களா சோ ஒரு டிகிரி மாதிரியே இதை நினைச்சிட்டு கேட்பாங்க இது அந்த மாதிரி கிடையாது போனேன் காலேஜ்ல படிச்சேன் டிகிரி வாங்கினேன் அந்த மாதிரியான இது கிடையாது இது ஒரு தேர்வு ஒரு எக்ஸாம் ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி தான் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே சோ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ங்கிறது யூபிஎஸ்சில இருந்தா யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி பேங்கிங் இது எல்லாமே ஜென்ரலான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அதுல இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மெயினா எஸ்எஸ்சி லைட்டா
மேஜரா இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் இதுல வந்து இந்த ரெண்டுக்கு வந்து பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்கன்னா போதும் குரூப் ஒன்னுக்கும் டூ டூ ஏவுக்கும் டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்கன்னா போதும் குரூப் போர் வியோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பத்தாவது பாஸ் ஆயிருக்கீங்கன்னா போதும் டென்த் ஸ்டாண்ட் பாஸ் ஆகும் எஸ்எஸ்எல்சி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் ஆயிருக்கீங்கன்னா போதும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு டிகிரி எனி டிகிரி சார் இந்த டிகிரி தான் படிக்கணுமா அந்த டிகிரி படிச்சா நல்லதா அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது எனி டிகிரி படிச்சீங்கன்னா போதும் அதுக்கு நீங்க வந்து குவாலிஃபை ஆயிடுங்க மத்த ஏஜ் இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் குவாலிபிகேஷன் ஸோ நான் ரொம்ப டீடைல்டா போல ஜஸ்ட் டச் பண்றேன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த எக்ஸாம்ஸ் மேஜரான எக்ஸாம் இதை தாண்டி இது இல்லாம எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம் டிஎன்பிசில நடத்திட்டே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எழுபது சர்வீசஸ்க்கு மேல வந்து எக்ஸாம்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்க்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்து இருக்கு அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் தான் வந்து சிவில் ஐடிஐல சிவிலோ டிப்ளமோ சிவிலோ இல்ல பி இன்ஜினியரிங்ல சிவிலோ முடிச்சவங்க வந்து அந்த எக்ஸாம்க்கு எலிஜிபிள் சோ இதுல ஏதாவது ஒரு இது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் மாதிரி அதே மாதிரி வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் எக்ஸாம்க்கு வருது இல்ல அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸாம்க்கு வருது அப்படின்னா அப்ப அந்த அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சவங்க இல்ல ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா எம்ஏ ஆர்கியாலஜி முடிச்சவங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாம் வருதுன்னா இது எம்எஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சவங்க அதே மாதிரி வந்து இது டீச்சர் இதுக்கு வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிக் எஜுகேஷன் ஆபீஸர் டிஇஓக்கு வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பிஎட் அந்த அதோட ரிலேட்டட் முடிச்சவங்க சோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் எக்ஸாம் நிறைய நடந்துட்டே இருக்கும் சோ இப்ப கூட போன வாரம் வந்து குரூப் த்ரீ எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஜென்ரலா இருக்கிற குரூப் த்ரீ எக்ஸாம் நடந்துச்சு சோ இது மெயினா குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ போர் ஏ வந்து மேஜரான எக்ஸாம்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி இந்த மாதிரியான போஸ்ட் எல்லாமே இதுல வந்து இது பண்ணுவாங்க சோ இதுல இந்த குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட குரூப் ஒன்ல வந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜ் வரும் குரூப் டூல வந்து உங்களுக்கு மூணு ஸ்டேஜ் வரும் டூ ஏல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேஜ் வரும் இந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போறீங்க கிளியர் பண்றீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் போவீங்க அது கிளியர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலன்ஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் மீன்ஸ் பண்ணுங்க சோ இன்டர்வியூ பண்ணுங்க சோ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அதோட சிலபஸ் என்ன அது டீடைல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அது எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி முதல்ல இது ஒரு எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம்ல வந்து முக்கியமா நடத்தக்கூடியது குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ போர் ஏங்கிற இந்த எக்ஸாம்ஸ் தான் இதை தாண்டி நீங்க என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்களோ ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிகிரி மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய நடக்குது அது பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அந்த அதெல்லாம் நீங்க அந்த பர்டிகுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க பினான்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க லா முடிச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கேற்ற எக்ஸாம்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ரலா எனி டிகிரியில இருக்கிறவங்க இந்த எக்ஸாம் குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ போர் வியோ பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆகிருந்த போதும் தாராளமா நீங்க அப்ளை பண்ணி நீங்க எழுதலாம் அவ்வளவுதான் சோ இது வந்து இதோட ஸ்டேஜஸ் குரூப் போர் வியோ பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் தான் ஒரே ஸ்டேஜ் தான் பிலிம்ஸ் ஒண்ணு தான் இருக்கும் அந்த பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டாலே நாம வந்து அந்த எக்ஸாம்ல வந்து நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவுன்சிலிங் நம்ம வந்து போயிடலாம் சோ அப்ப நோ திஸ் எக்ஸாம்ல இதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத தாண்டி என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து பேசிக்கா வந்து இதுக்குன்னு எல்லா எக்ஸாம்க்கும் ஒரு சிலபஸ் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு சில பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க சோ அது எல்லாமே நம்ம ரெடி ஆனோம் அப்படின்னா அந்த சிலபஸ் அந்த பேட்டர்னை நம்ம ரெடி ஆனோம் அப்படின்னா தாராளமா இந்த எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸோட ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு சின்ன ஒரு முக்கிய ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வேண்டியது சோ முதல்ல நம்ம எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு டவுட் ஒரு டவுட்டா இருக்கட்டும் ஒரு யூகமா இருக்கட்டும் ஒரு சந்தேகமா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஒரு பயமா இருக்கட்டும் எப்படி சொன்னா ஒரு பதற்றம் டென்ஷன் எப்படி சொன்னா தெரியும் என்னால இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஆயிரம் பேர்ல ஆயிரத்துல ஒரு நபரா வந்தா மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியுங்கிறீங்க இல்ல ஐயாயிரம் வேக்கன்சி அப்படின்னா ஐயாயிரத்துல ஒரு நபரா வந்தா மட்டும் தான் முடியுங்க அடுத்த பர்சனா வந்தா கூட முடியாதுங்கிறீங்க சோ என்னால இது முடியுமா இது வந்து இவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான எக்ஸாம் எக்ஸாம் சொன்னாலே வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்கூல் மாதிரி காலேஜ் மாதிரி மறுபடியும் புக் எடுத்து படிக்கணுமா மறுபடியும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இது எக்ஸாம் புக் செமஸ்டர் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஜாமெட்
सुपर वेरी गुड वेरी गुड ओके ओके नोर्स पे टाइप ही नहीं हो रहे ओके 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 तो नरेय बेर वंदे इसलिए बेर उनके लोग मानसिक रहते हैं सुनिए डेफिनेटली डू इट ओके सुपर मॉन ओके सो इसलिए बेर नमक इन्होंने आराम लालो मुड़ी हुई माँ मुड़ी आ जा अंगिता इंगिता आधुनिक नरेय बेर के कंडीबा इरके ना सीन सो इबे है ना वंदे उसी ने गेम लड़ा � சும்மா ஒரு ரேண்டமா ரெண்டு क्वेश्चन உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் சரியா ரெண்டு क्वेश्चन சும்மா நம்ம பாப்போம் நீங்க பதில் சொல்லணும் அவசியம் இல்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு ஏனா இப்ப நம்ம ஒரு போட்டிக்கு போறோம் அப்படினா ஒரு போட்டி போறோம் அந்த போட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா தான் நம்மால அந்த போட்டி நம்மால அந்த போட்டி ஜெயிக்கும் இப்ப ஜல்லிக்கட்டு பத்தி இப்ப நமக்கு பொங்கலுக்கு ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது அப்படினா நமக்கு ஜல்லிக்கட்டுனா என்ன தெரிஞ்சா தான் நம்மால ஜல்லிக்கட்டுல வந்து கலந்துக்க முடியுமா இல்ல வெளியில இருந்து வேடிக்கை பார்க்க முடியுமா நம்மால சொல்ல முடியாது மாதிரி அந்த போட்டி எப்படி இருக்குனா அந்த போட்டிய பத்தினா சில பேசிக்ஸ் நமக்கு புரியணும் இல்லையா சோ சின்னதா ஒரு வந்து ரெண்டு क्वेश्चन நமக்கு பாப்போம் சரியா ஒண்ணு வந்து இதுல நான் ஜியோகிராஃபில இருந்து எடுக்கிறேன் சரியா ஜியோகிராஃபி சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படினு நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் வந்து படிச்சது தான் என்ன சார் நான் ஒடிமே படிக்கலையே வந்து முத கிளாஸ்ல இப்படி பேசுறீங்களே அப்படி நினைக்கறானா நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்சது தான் சரியா நான் அதல இருந்து கேக்குறேன் சோ क्वेश्चन நீங்க நான் எழுதி போறேன் பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க நான் நான் ஆப்ஷன் இங்க போடுறேன் भूमि की अरगिल वाले नक्षत्रों ऑप्शन ये सोरियन ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा ऑप्शन सी अल्फा ऑप्शन डी एंड्रोमेडा पब्लिक लेन चल रहा प्राइवेट लेन चल रहा सोरियन के अरगिल वाले नक्षत्रों नियरेस्ट स्टार टू ईयर ऑप्शन ये सन 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 सोरियन ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा ऑप्शन सी अल्फा ऑप्शन डी एंड्रोमेडा इलाद ऑप्शन है ना ना उन आप बढ़िया क्वेश्चन के लम இல்லாத ஆப்ஷன சார் வந்து கொண்டு வைக்கிறீங்கல வெல்லி அப்படிங்க வெல்லி அப்படினா வீனஸ் நர்க்கும் சூப்பர் சூப்பர் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சூப்பர் சூப்பர் உங்க மனசுல யாராவது நாம प्रिபெயர் பண்ணதா வந்திருக்கும் படிச்சதா வந்திருக்கும் சரியா தப்பாங்கிறது இல்ல தேவையில்ல மனசுல பட்டத மனசுல தெரிஞ்ச ஆன்சர் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் चूஸ் பண்ணுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது சுரேஷ் நான் புதன் ஆப்ஷன்ல கொடுக்கவே இல்லமா ஏ ஓகே ஓகே ஏ சி நோ ஏ பி சி அப்படி கூட போடலாம் ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஓகே ओके वेरी गुड सुपर सुपर ओके 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 सो तत्तर नरेंद्र भी आंसर पाने लगी हैं ओके ये तो बंदे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएसआई पेस्ट नारे बुरी यूपीएससी और टीएमपीएससी ये लाते में केट तो एक ही ना उन्हें चुम्मा ना ना वो एक क्वेश्चन देख ले केट तो एक क्वेश्चन � அதாவது பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் அப்படினா தனக்கு தானே எரிய கூடிய ஒண்ணு தான் நட்சத்திரம் டீடைலா நம்ம ஜாகிராஃபி கிளாஸ்ல பாப்போம் நான் தான் எடுத்தேன் அதுல நம்ம இது ஜாகிராஃபி கிளாஸ்ல இது ஜஸ்ட் எப்படி क्वेश्चन இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் சோ நட்சத்திரம் அப்படினா தன்ன தானே எரிய கூடியது பூமியில இருந்து தன்ன தானே நம்ம பூமியில இருந்து நிறைய நட்சத்திரம் பார்ப்போம் நம்ம நைட்ல போறோம் அப்படினா வானத்துல நம்ம நிறைய நட்சத்திரம் பார்க்கலாம் அப்ப தன்ன தானே எரிய கூடிய நட்சத்திரம் அப்படி சொல்லி நம்ம பூமியில பாக்கும்போது பக்கத்துல உடனே என்ன இருக்குது ரொம்ப நல்லா நமக்கு தெரிய கூடிய சூரியன் தான் அதுதான் பக்கத்துல இருக்கு அதுதான் ஆன்சர் அவ்வளவுதான் ரொம்ப போட்டு ப்ராக்ஸிமா செஞ்சுரிங்கிறது வந்து ஒரு இது ப்ராக்ஸிமா செஞ்சுரி ஆல்பா செஞ்சுரி ஆண்ட்ரோமெடா இது எல்லாமே வந்து ஜாகிரபில படிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் எல்லாமே போயிருக்கா நிறைய பேர் இந்த क्वेश्चनல மிஸ்டேக் பண்ணாங்க ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இதுக்கு நம்ம ஜாகிரபி படிச்சிருக்கணும் அவசியம் இல்ல ஸ்கூல் படிச்சிருக்கணும் அவசியம் இல்ல நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதான் சூரியன் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் பட் எல்லாரோட இதுமே சூரியன் இங்க இருக்குது இதையா ஒரு क्वेश्चनா கேட்க போறாங்க இங்க தான் குஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க சோ அதனால நம்ம வந்து ப்ராக்ஸிமா ஆல்பா இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन சோ இப்படி தான் நிறைய பேர் एग्जाम ஹால்ல இது பண்ணாங்க சோ பேசிக்கா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து அதுக்காக வந்து எல்லா क्वेश्चனுமே ஈஸியா இருக்கும் நான் சொல்லல அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு ஒவ்வொரு क्वेश्चனுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த क्वेश्चனை எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும் ஒன்னு இருக்குது ஆனா क्वेश्चनஸ்ங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து सब्जेक्ट பேஸ் பண்ணி அடுத்து இரண்டாவது இன்னொரு क्वेश्चन ரெண்டு क्वेश्चन தான் நான் இது பிளான் பண்ணினா இரண்டாவது क्वेश्चन நான் வர இரண்டாவது क्वेश्चन வந்து நான் இதல அந்த நம்மளுடைய மேக்ஸ்ல இருந்து வர மேக்ஸ் ஒரு பீதியாக வேணாம் ஏனா மேக்ஸ் நிறைய பேருக்கு வராது பீதியா வரா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நம்ம யூசுவலா நம்ம விளையாடுற மாதிரியான ஒரு லாஜிக்கல் क्वेश्चन தான் சரியா 7 கிலோ அரிசியை 7 கிலோ அரிசியை 7 பேர் 7 पर्सन 7 நாள் சாப்பிடுறாங்க சரியா 7 கிலோ அரிசியை 7 பேர் 7 நாள் சாப்பிடுறாங்க அப்படினா 1 கிலோ அரிச
விளையாடுறோட <laughs> ஒருக்குற <laughs> வரணும் ரெண்டு கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து சப்ஜெக்ட்ல இருந்து புவியல் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஜியோகிராபியில இருந்து சோசியல் சயின்ஸ் அப்படி நம்ம படிச்சக்கூடிய கொஸ்டின் இன்னொன்னு வந்து மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட்னு சொல்லக்கூடிய மேக்ஸ் மேக்ஸ்ல இருந்து கணக்குல இருந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுமே டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின் நானா கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணல டிஎன்பிசில ஏன்னா ஒரிஜினல் அதை எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிச்சு பேசினாதான் அது ப்ராப்பரா இருக்கும் அதனால ஒரிஜினல் டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எந்த இயர் எனக்கு எக்ஸாக்டா ஞாபகம் இல்ல பட் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல ரிப்பீட்டடா வரக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது ரெண்டுமே சோ இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டார்னா என்ன சன்னா என்ன ப்ராக்சிமான என்ன ஆல்பானா என்ன அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயம் நட்சத்திரம்னா என்ன சூரியன்னா என்ன ப்ராக்சிமா சென்ட்ரா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால நம்மளால வந்து அந்த புவியல் கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணிட முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்க கணக்குக்கு வந்து இது இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்கு இதுக்கு இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவன் ஏழுன்னு சொன்னா என்ன ஒன்னுன்னு சொன்னா என்ன பத்துன்னு சொன்னா என்ன ஆயிரம்னு சொன்னா என்ன நம்மளால ஆன்சர் எடுத்துரும் இல்லையா அதுக்கு தேவையான அந்த பேசிக்கான விஷயங்கள் இதுக்கு தேவையான இந்த பேசிக்கான விஷயங்கள் இதை கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரெண்டு சாம்பிள் ஸோ அதே மாதிரிதான் எல்லா கொஸ்டினும் ஸோ சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னன்னா இதுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே படிக்காம போய் உட்காந்து நீங்க பாஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது முட்டாள்தனம் அது ஃபுல்ஸ்னஸ் அதெல்லாம் பாசிபிள் கிடையாது சும்மா வந்துட்டு நான் போய் உட்காந்து படி ஒரு நாள் உட்காந்து இது நான் போய் உட்காந்து சும்மா உட்காந்து படிச்சுட்டு வந்து எல்லாம் பாஸ் ஆக முடியாது அப்படி பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தா இந்த எக்ஸாமுக்கு வேல்யூவே இல்லாம போயிருக்கும் இது இவ்வளவு பெரிய காம்படிஷன் ஆகுது இருந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட எக்ஸாம் இல்லை நம்ம ஒரு சில வேலைகள் செய்யணும் ஒரு சில ஒர்க் பண்ணும் ஆனா அந்த ஒர்க் என்ன அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெளிவா நம்ம பண்ணும் அப்படின்னா தாராளமா இது எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் சோ திரும்ப நான் ரிப்பீட் பண்றேன் இது இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா கணக்குல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்கு சின்ன ஒரு மெத்தட் சின்ன ஒரு லாஜிக் இருக்கு அப்படின்னு அதை யூஸ் பண்ண இந்த ஆன்சர் வந்துடும் நமக்கு தெரிஞ்சா அந்த ஏழு கிலோ கொஸ்டின் நம்ம அட்டம் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி சூரியன்னா என்ன சந்திரன்னா என்ன ஆண்ட்ரோமேடானா என்ன இது இது ஆல்பா ஆல்பா சஞ்சிரனா என்ன அது தெரிஞ்சுன்னா நம்மளால அந்த கொஸ்டின் பண்ணும் ஸோ அப்ப தேவையான நாலேஜ் தேவையான நமக்கு என்ன தெளிவு என்ன வேணுமோ அது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால தாராளமா இந்த கொஸ்டின் அடங்க முடிய முடியும் ஸோ இப்ப சொல்லுங்க அதை எல்லாத்தையும் இங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் உங்களால கிளியர் பண்ண முடியுமா முடியாது இப்ப சொல்லுங்க உங்களால இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியுமா முடியாது நான் ஒரிஜினல் கொஸ்டினை வச்சே உங்களை கேட்கிறேன் Yes, sure. 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 Yes. Super. 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 Yes. Yes. Super. 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 இது என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி அந்த போட்டி எப்படி இருக்கும் அந்த போட்டி களம் எப்படி இருக்கும் தெரியறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த பயம் அந்த டவுட் அது எல்லாமே 
ஒன்ஸ் இது எங்கன்னு தெரிஞ்சு உள்ள இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள இறங்கி பார்த்த போதும் உள்ள இறங்கி நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுல உட்காந்துட்டு படிச்சு அதை எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்து முடிச்சுட்டே போனோம் அடுத்தடுத்த இதா வந்து என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சா போதும் சோ முதல்ல கரெக்டா வந்து புரிஞ்சுக்குங்க இது வந்து கஷ்டமான தே தேர்வு இது வந்து ரொம்ப உட்காந்து படிக்கணும் இது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது கஷ்டம் தான் டவுட் இல்ல இது வந்து உட்காந்து படிக்கணும்னா டவுட் இல்ல அதுக்காக முடியாதுன்னு கிடையாது இது வந்து கஷ்டங்கிறதுனால ஒண்ணு முடியாது கிடையாது இது ஒண்ணு வந்து அதுக்காக வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து இமயமலை மேல ஏற மாதிரி வந்து அப்படிப்பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது அப்படி இருந்துதான் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண கிராமத்துல இருந்து வந்த நபரால் எல்லாம் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிக்க முடியாது இல்ல என்னோட நம் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அகாடமியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் எங்களோட டீம் இருக்கட்டும் நாங்க எல்லாம் பாஸ் பண்ணிக்க முடியாது நாங்க எல்லாருமே வந்து லோயர் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஐ மீன் ஒரு ரொம்ப சோசியல் எக்கனாமிக் அண்டர் பிரிவிலேஜ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இதுல இருந்து கிராமத்து சைட்ல இருந்து வந்தவங்க தான் ஊருக்குள்ள இருந்து வந்து தான் வந்து படிச்சுதான் பாஸ் பண்ணும் சோ எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா இது முடியும் நம்மளால பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுங்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இது முடியும் சோ அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனை எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ரெண்டாவது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் முதல் விஷயம் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து இதோட பேசிக்ஸ் என்னன்னு தெரியணும் ரெண்டாவது கண்டிப்பா என்னால முடியும் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் ஓகே என்னால முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டடி பிளான் இருக்கு அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டடி ஸ்டடி பிளான் இருக்கு டீடைல்டா வந்து அதை நான் தனி கிளாஸாவே நம்ம நம்ம பார்ப்போம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க சோ அந்த ஸ்டடி பிளான்ல நம்ம டீடைல்டா ஒன் பை ஒன்னாவே பார்ப்போம் என்னென்ன ஸ்டேஜ் எப்படி படிக்கணும் என்ன பண்ணணும் எங்கெங்க எதை எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சோ அப்ப நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டடி பிளான் இருக்கணும் இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டடி பிளான் இருக்கணும் நம்ம அந்த ஸ்டடி பிளானை வச்சு நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதாவது கண்டிப்பா நம்ம உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீன்ல எப்படி காலையில எழுந்திரிச்சேன் நான் பல்லு வளர்த்தேன் குளிச்சேன் கிளம்பினேன் டிஃபன் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி டெய்லி உங்களோட ரொட்டீன்ல ஒரு ஒரு மணி நேரமாச்சும் படிக்கிறதுக்காக நீங்க ஒதுக்கணும் அதுதான் உங்க ஸ்டடி பிளானோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா இது வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்களோ ஜாயின் பண்ணலையோ நான் அந்த ஆங்கிள சொல்லல கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு டூ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து டூ ஹவர்ஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் அது தாண்டி ஒரு மணி நேரம் நீங்க உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் சார் ஒரு மணி நேரம் போதுமா ஒரு மணி நேரம் படிக்க ஆரம்பிங்க ஸ்டார்டிங்ல அது போதும் தாராளம் ஆனா டெய்லி உட்காந்து படிக்கணும் வாரத்துல ஒரு நாள் லீவ் எடுக்கலாம் தப்ப கிடையாது அதாவது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துச்சு எனக்கு லீவ் நாள் எனக்கு ஹாலிடே மூடு அதனால நான் வந்து பசங்களோட ஊர் சுத்துவேன் இல்ல படத்துக்கு போவேன் இல்ல வெளியில போவேன் இல்ல டூர் போவேன் இல்ல நான் சாப்பிட்டு தூங்குவேன் இல்ல வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுப்பேன் இல்ல பங்கனுக்கு போவேன் என்னவா இருந்தாலும் சரி வாரத்துல ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஒரு நாள் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த ஒரு நாள் அப்படின்னு சில பேருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கும் சில பேருக்கு சனிக்கிழமையா இருக்கும் சில சில பேருக்கு செவ்வா புதன்னா இருக்கும் சில பேருக்கு திங்கக்கிழமையா இருக்கும் அது உங்களுடைய ஒரு நாள் நீங்க ரிலாக்ஸா இருந்துக்கலாம் புக் எடுக்கணும் சில ஆனா வாரத்துல இருந்து மிச்ச ஆறு நாள் கண்டிப்பா நீங்க அந்த ஒரு மணி நேரம் அதுக்காக ஒதுக்குன ஒரு மணி நேரமா நீங்க படிச்சிருக்கணும் அதுதான் உங்க ஸ்டடி பிளானோட முதல் விஷயம் ஸ்டடி பிளான்ல டீடைல்டா நிறைய விஷயம் பார்ப்போம் பட் முதல் விஷயம் அதுதான் சோ உட்காந்து கண்டிப்பா இதுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதை வந்து இப்ப இருந்தே ஒதுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்ப இருந்தே வந்து நாளையில இருந்தே வந்து நாளையில இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் கவலைப்படாது நாளில இருந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லிடுவேன் உங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து சார் என்ன படிக்கணும் என்ன இது பண்ணணும் பயப்படுத்தவில்லை அது என்ன பண்ணணும்னு நான் வந்து கிளாஸ் முடியும் போது நான் சொல்லுவேன் சார் பட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கறத ஒதுக்கி வைங்க ஸ்டார்டிங்ல நீங்க புல் டைம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா அதாவது படிக்கிறது மட்டும்தான் வேலை நான் வந்து வேற எங்கேயும் ஜாபுக்கு போல பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்ணல இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கிடையாது இல்ல வந்து நான் வந்து காலேஜ் இல்ல நான் ஜஸ்ட் ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மட்டும் தான் இருக்கு எனக்கு வேற எந்த கமிட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா தாராளமா நீங்க வந்து ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேல வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒதுக்கலாம் ரெண்டரை மணி நேரத்துல இருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஒதுக்கலாம் பட் ஆல்ரெடி கமிட்டடா இதா இருக்கவங்க அதாவது அதர் ஒர்க்ஸ்ல கமிட்டா இருக்கிறவங்க பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்றீங்க இல்ல அதர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கீங்க குரூப் ஃபோர்ல இருக்கீங்க குரூப் ஒன்னுக்கு ட்ரை பண்றீங்க இல்ல வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்க இல்ல பிசிஆர் இருக்கீங்க டிஎன்பிசி கிட்ட ட்ரை பண்றீங்க இல்ல வந்து பேங்கிங
முதல்ல அவன் எப்படி எல்லாம் பால் போடும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு நம்ம எப்படி எல்லாம் ரெடி ஆகலாம் நம்ம தெரியும் சோ ஒரு பவுல் நம்ம இங்க பேட்ஸ்மேனா நம்ம நிக்க போறோம் நம்ம ஸ்கோர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அப்ப அந்த பவுலரோட ஆங்கிள் நமக்கு தெரியும் முதல்ல சோ அதான் நான் கிட்ட சொல்றேன் டிஎன்பிஎஸ்சி இதுதான் சிலபஸ் இதுல தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்னு தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸ்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரீன்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு சோ அந்த சிலபஸ் என்னங்கிறத ஒரு தடவை டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்க அதோடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அதோடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் என்னென்ன கொஸ்டின் பேப்பர்ல எப்படி கேட்டிருக்காங்கிறத ரீட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா டெய்லி ஒன் ஹவர் நம்ம ஸ்டடி பண்ணல ஒதுக்க சொன்னோம் இல்லையா அதுல கண்டிப்பா இந்த வாரம் ஃபுல்லா இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்னா அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை வரைக்குமே சரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதுலயே என்கேஜ் ஆகும் அதுவே அவ்வளவு டைம் எடுக்கும் நீங்க அவ்வளவு தெளிவா ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணதோட சரி சார் நான் ரீட் பண்ணல அப்படின்னா வேலைக்கு ஆகாது சரியா சோ டவுன்லோட் ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து நிறைய குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கலாம் டெலகிராம் சேனல்ல இருக்கலாம் நிறைய பிடிஎஃப் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கீங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு சோ நிறைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் எப்ப நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும் சும்மா போய் நிறைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துல இருந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் எல்லாமே நோட்டிபிகேஷன் பார்க்கறதோட சரி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்றதோட சரி ஒண்ணுமே படிக்கல அப்படின்னா யூஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி இல்ல டென் பிசில் அபிஷியல் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் அதுக்கு நீங்க குரூப் ஒன் ட்ரை பண்ணாலும் சரி குரூப் டூ ட்ரை பண்ணாலும் சரி குரூப் போர் ட்ரை பண்ணாலும் சரி எல்லா கொஸ்டினும் இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுலயுமே இருக்கும் அதான் டென் பிசி ஒரு ஃபார்மட்டே அதனால அது ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது நம்ம என்ன லாங்குவேஜ்ல படிச்சோங்கிறதுலாம் பிரச்சனையே கிடையாது தமிழ் மீடியமே ஃபுல்லா படிச்சுதான் தமிழ்ல படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியமே எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் நல்லா வரும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல நீங்க ரீட் பண்ணலாம் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அது வாசிங்க படிக்கலாம் சொல்ல மனப்பாடம் பண்ணலாம் சொல்ல பை ஹார்ட் எல்லாம் பண்ண சொல்லல வாசித்தல் ரீடிங் ஜஸ்ட் வாசிங்க அப்பதான் எப்படி கேட்கறாங்க என்ன மாதிரி கேட்கறாங்க இப்ப நான் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் சொன்னாலே இந்த கொஸ்டின் கூட அங்க வந்து நீங்க வாசிக்கும் போது வரும் வரலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு சோ அந்த மாதிரி வாசிங்க சோ அதை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனாலே நம்மளோட ஸ்டடி பிளான்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குங்கன்னு சொன்னா அதுல வந்து நமக்கு அடுத்த அடுத்த அடுத்தடுத்து அந்த ஃப்ளோ செட் ஆகும் சோ முதல் விஷயம் வந்து இந்த எக்ஸாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது விஷயம் அதுக்கு நம்ம மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும் கண்டிப்பா நம்மளால முடியும் அதுக்குண்டான வேலையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த வேலை என்ன அப்படின்னோட முதல் வேலை உங்கள்ட்ட நான் கொடுத்துருக்கிறேன் முதல் வேலை என்ன அப்படின்னா இதுவே கண்டிப்பா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் எடுக்கும் கரெக்டா ப்ராப்பரா உட்காந்து டவுன்லோட் பண்ணி டிவிஎஸ்பிஎஸ்சியோட ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் கூட டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க வாசிக்க ஆரம்பிச்சுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் எடுக்கும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ ரெகுலராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லோ கவலை பண்ணாதீங்க இந்த சப்ஜெக்ட்லயுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு எதை முன்னாடி படிக்கணும் எதை பின்னாடி படிக்கணும் எந்த டாபிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி ஈஸியா கவர் பண்ணணும் அது எல்லாமே இருக்கு அது எல்லாமே நான் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி சொல்றேன் ஏன்னா இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் முதல்ல இந்த எக்ஸாம் என்ன இதை பத்தின பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரியணுங்கிறது ஒண்ணு அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு எப்படி படிக்கணும்னு டீடைலா நம்ம இறங்குறது ரெண்டாவது சோ இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் அதனால வந்து இது எல்லாமே இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே அந்த கிளாஸ்ல அந்த செகண்டா அவர்கள் பின்னாடி உங்களுக்கு வரும் அந்த கிளாஸ்ல வந்து நான் கவர் பண்றேன் ஓகேவா சோ இது நம்ம மூணாவதா செய்ய வேண்டிய விஷயம் அடுத்து நாலாவதா செய்ய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா என்னன்னா ஓகே இதெல்லாம் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் புக்ஸ் இது என்ன மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் புக்ஸ் இது ஏன் அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் நான் வந்து இந்த மினிமம் மேக்சிமம் புக்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து டென் இயர்ஸ் நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் டிஎபிஎஸ்சிக்கு முன்னாடி வந்து அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நான் வந்து வெளியில நிறைய இடத்துல வந்து கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் எங்கேயுமே நான் இந்த மாதிரி வந்து மினிமம் மேக்சிமம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பேசினது இல்ல இப்ப ரீசெண்டா ஒன்னு ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து இதை ஒரு விஷயமா சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொண்டு வந்தேன் இது என்ன மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில லெவலுக்கு கீழே வந்து நம்ம புக்ஸ வந்து போக முடியாது அதாவது இப்ப எல்லாம் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சார் நான் ஒரு புக்கு வாங்கணும் அந்த ஒரு புக்ல வந்து நான் படிக்கணும் அந்த ஒரு புக்கை படிச்சா நான் டிஎன்பிசி பாஸ் ஆகணும் சத்தியமா முடியாது பாசிபிள் கிடையாது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு புக்கு ஒரு ஐநூறு பக்கம் இருக்கு இதுல ஆயிரம் பக்கம் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒர
ஆறாவது பன்னெண்டு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுல இருந்து செலக்டிவா தேர்ந்தெடுத்து அதுல இருந்து படிக்கணும் ஸோ அதுதான் அந்த மேக்சிமம் லிமிட் பட் அதுக்குன்னு ஒரு சில புக்கை கண்டிப்பா நம்ம கவர் பண்ணி ஆகணும் ஒரு புக்கு ரெண்டு புக்ல வந்து இந்த எக்ஸாம் படிச்சிட முடியாது பொய்யான எந்த வாக்குறுதியும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பல அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாம் படிச்சிட முடியாது இதுக்குன்னு ஒரு சில புக்ஸ் இருக்கு அந்த புக்ஸ் நம்ம படிக்கணும் அதோட ப்ரையாரிட்டி வந்து சமச்சீர் பேசுது சமச்சீர் புக்ஸ் நான் எப்படி சார் வந்து வாங்குறது எப்படி சார் எங்க சார் எனக்கு கிடைக்கும் சமச்சீர் புக்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா வேணும் அப்படின்னா ஆன்லைன்ல பிடிஎஃபா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லயே இருக்கு டேரக்டா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஃப்ரீயா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல டவுன்லோட் பண்ணா அதுல வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதுல எதை படிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அதை ஆன்லைன்ல நம்ம வெப்சைட்ல ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருக்கோம் நீங்க கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ அது ரெண்டாவது சும்மா வர எல்லாருக்குமே வந்து ஐ மீன் நார்மல் இருக்கக்கூடிய படிக்கிற பசங்களுக்கு இப்ப நம்ம வெப்சைட்ல போனாலும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பது நூறு பேர் படிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க சமைச்சு புக்கை டேரக்டா வந்து ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் எது எதை எப்படி எப்படி படிக்கணும் எங்கெங்க எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் சப்ஜெக்ட் வைஸா சப்ஜெக்ட் டாபிக் வைஸா கொடுத்துருப்போம் அதுல நீங்க டேரக்டா நம்ம வெப்சைட்ல படிக்கணும் இல்லையா எனக்கு மொபைல் பார்த்து படிக்க லேப்டாப் பார்த்து படிக்க கஷ்டமா இருக்கும் நான் புக்கா எனக்கு வேணும் சமைச்சீர் புக்கை வந்து நீங்க வந்து ஓல்டு மார்க்கெட்ஸ் வேணும் நிறைய ஸ்கூல்ல முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுவாங்க அங்க நீங்க வாங்கலாம் இல்ல அதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நம்மளோட வெப்சைட்ல வந்து ஹார்ட் காப்பி மெட்டீரியலாவே இருக்கு அதோட பிரிண்டிங் காஸ்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல போட்டுருப்பாங்க அதை நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நீங்க எங்க இருந்தாலும் நாங்க ஷிஃப்ட் பண்றோம் உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கு அப்படியும் இது பண்ணிக்கலாம் சோ வாட் எவர் இட் இஸ் எப்படினாலும் சரி எப்படியா படிக்கிறீங்களோ புக் வாங்கி படிக்கிறீங்களோ இல்ல நிறைய கடைகள்ல சமைச்சு புக் இப்ப விக்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய உங்க ஒவ்வொரு பகுதியில கேட்டு பாருங்க நிறைய கடைகள்ல சமைச்சு புக் விக்கிறாங்க இல்ல உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல உங்களுக்கு டேரக்டா நம்ம அகாடமியோட சமைச்சு கம்பெனி புக்ஸ் வேணாலும் நம்ம அகாடமியில வந்து நீங்க டேரக்டா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்க பண்ணலையோ ரெண்டாவது புக்ஸுக்கு நான் சொல்றேன் பட் அந்த சமைச்சு புக்க பிரைமரியா வச்சு அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க சமைச்சீர் புக்ல எது எது எங்கெங்க படிக்கணுங்கிறத டீடைல்டா வந்து வேக்கு ஸ்டடி அப்படின்னு நம்ம போட்டுருவோம் எங்களோட அகாடமி ஃபேமஸ்க்கே அதான் காரணம் ப்ராக்டிகலா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல முத முதல்ல வந்து அந்த வேக்கு ஸ்டடியை நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் அதாவது நான் பாஸ் ஆன பாஸ் ஆன உடனே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து நான் இது குரூப் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணேன் இது கிளியர் பண்ண உடனே வந்து ஓகே இதை வச்சு நம்ம படிச்சோம் சோ இதை வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம தெரிஞ்சவங்கலாம் சொல்லுவோமே அப்படி ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு சும்மா நோட்ஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்தேன் அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஆன்லைன்ல ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு உடனே அதை நானே வந்து என்னோட வெப்சைட்ல டீடைல்டா தெரிவா போட்டு ஆரம்பிச்சேன் இப்ப அது கரண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்டேட்டட் ஆகும் லேட்டஸ்ட் இதா வந்து இருக்கு சோ அந்த ஆக்ட் ஸ்டடியை வச்சும் நீங்க சமைச்சு புக்ல படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் பட் எப்படி நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் நடுவுல இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா இந்த சமச்சி புக் தான் கண்டிப்பா இதுல இருந்து தான் நம்ம படிக்கணும் அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் இந்த இதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம கேர் பண்ண முடியும் சமச்சியை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்களே சார் நான் அதுக்கு என்ன பண்றது அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நம்மளோட கிளாஸஸ்ல நம்மளோட ஸ்டாஃப்ஸ் கவர் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு அது என்னென்ன பண்ணுறது கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு கவர் பண்ணிடுவாங்க சோ இல்ல கிளாஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணுறனாலுமே நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்டடி மூலியே அது இருக்கீங்களா பட் பேசிக் சமச்சி புக் தான் தயவு செஞ்சு இந்த ஒன்னை படிச்சா போதும் அறுபது நாளில் டெப்டி கலெக்டர் ஆவது எப்படி தொண்ணூறு நாளில் டிஎஸ்பி ஆவது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ஃபேக்கான புக்ஸ் ஃபேக்கான நோட்ஸ் ஃபேக்கான வீடியோஸ் இன்டர்நெட்ல சோசியல் மீடியாவுக்கு தயவு செஞ்சு போய் குளியில விழுந்துடாதீங்க அதெல்லாம் பாசிபிள் கிடையாது ரிப்பேர் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டு உங்க முன்னாடி கிளியர் பண்ணிட்டு தான் உட்காந்து நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இதுக்குன்னு மினிமமா ஒரு சில புக்ஸ் படிச்சுதான் அதுக்காக நான் உட்காந்து ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு பத்து புக் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்னொரு பத்து புக்னு அவ்வளவு புக் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை சார் சமச்சீர் புக்கை தாண்டி நான் நிறைய படிக்க வேண்டாமா இதுவே போதுமா இது ஆறாலும் சமச்சீர் புக்கை கரெக்டா டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆறாயிரம் பக்கம் கிட்ட வரும் ஐயாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் பக்கம் வரும் அது நீங்க மீடியம் எடுக்கிறத பொறுத்து ஸோ அதை தரவு பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த எக்ஸாம் குரூப் ஒன்னோ குரூப் டூவோ குரூப் ஃபோரோ கிளியர் பண்ணுவீங்க டவுட்டே கிடையாது சார் குரூப் ஃபோருக்கு நான் சமைச்சு படிக்கணும் குரூப் ஒன்னுக்கு சமைச்சு பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா
முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியதுக்கு முதல்ல இந்த எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் பத்தி லைட்டா நான் ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல <laughs> வந்து <laughs> பதிமூணாம் தேதியில இருந்து பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதோட டெமோ கிளாஸஸ் தான் இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு நெக்ஸ்ட் டெமோ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாலிட்டில இருந்து வரும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல எல்லாமே அப்டேட்ஸ் வரும் அந்த டெமோ வந்து பாலிட்டில இருந்து ஆஹ் மூணாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா சோ பிப்ரவரி மூணாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வந்து அடுத்த டெமோ இருக்கும் அது பாலிட்டி இந்திய ஆட்சியல் அப்படிங்கிற இது சப்ஜெக்ட்ல இருந்து சார் வந்து உங்களுக்கு தனியா வந்து அது கிளாஸ் எடுப்பாரு தனியா வந்து பாலிட்டில இருந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா வந்து கிளாஸ் எடுப்பாரு சோ அதுவும் அட்டன் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய டெமோ பிளான் பண்ணிருக்கோம் வாட்ஸ்அப்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலரா அட்டன் பண்ணுங்க சோ இந்த கோர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்க அதோட எல்லா கிளாஸும் உங்களுக்கு ரெக்கார்டன் வீடியோஸா வந்துடும் அது இல்ல ஆன்லைன் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நம்மளோட ஸ்டாஃப் என்ன உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களோ அது ஆன்லைன்லேயே டீட்டெயிலா கொடுத்துருவாங்க ஆன்லைன் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்துடும் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு என்ன போர்ஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் போக உங்களுக்கு பிலிம்ஸ் முடியும் போது பிலிம்ஸோட கோர்ஸ் முடியும் போது கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்க அந்த ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அந்த இது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இதோட இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் ஆக்சஸோட இருக்கும் அதாவது நீங்க ஒன்ஸ் லைவ் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களோட டேஷ் போர்டில் நம்ம வெப்சைட்ல அப்படியே ரெக்கார்டா இருக்கும் அதை வந்து நீங்க எப்ப வேணாலும் லாக் இன் பண்ணி பாத்துக்கணும் ரெக்கார்டட் வீடியோ அன்லிமிட்டட் ஆக்சஸ் தான் ஒரு மாதம் அதாவது நான் வந்து ஒரு வருஷம் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ரெண்டு வருஷம் அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா டிஎன்பிசிஓ வந்து ஒரு டைனமிக் பாடி இந்த வருஷம் வந்து இந்த எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க அடுத்த வருஷம் எக்ஸாம் சோ பசங்களுக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்னு ஒன்றா ரெண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பசங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு சோ அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால வந்து அது ஒன் பை ஒன் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சோ அதனால வந்து அது அன்லிமிட்டட் ஆக்சஸ் தான் இருக்கும் சில பேர் நைட் படிப்பாங்க சில பேர் காலையில படிப்பாங்க சில பேர் மதிய படிப்பாங்க சில பேர் ஆபீஸ்ல கேப் கிடைக்கும் போது படிப்பாங்க அதனால அது வந்து ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணிட்டீங்க நம்மளோட ஆப் இருக்கு நம்மளோட வெப்சைட் இருக்கு ரெண்டுல எது வேணா நீங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம் வேற எந்த ஒரு சாப்ட்வேர் எந்த ஒரு இதுவும் தேவையில்ல நீங்க மொபைல்ல படிச்சாலும் சரி லேப்டாப்ல படிச்சாலும் சரி எல்லாமே நீங்க ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணி உங்களோட லாகின்ல டீட்டெயில்டா இருக்கும் அதுல நீங்க படிச்சுக்கலாம் சோ அதனாலதான் லைவ் கிளாஸ் வந்து உங்களோட கோர்ஸோட லைவ் அப்படியே அன்லிமிட்டட் ரெக்கார்டட் வீடியோ உங்களுக்கு வந்துடும் சோ இதுதான் நம்மளுடைய மாடியூல் இதுதான் நமக்கு இருக்கும் சோ லைவ் இன்டர்வியூஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதும் இங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் இங்க உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இதுல வந்து இந்த டெமோல இந்த டெமோல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிஷனல் ஆஃபர் இருக்கு ஃபீஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம அகாடமில இருந்து வந்து அடிஷனல் ஆஃபர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பிப்ரவரி ரெண்டு வரைக்கும் எல்லா இதுலயுமே எல்லா இது நீங்க டிஎம்பிசி பேட்சோ எஸ்எஸ்சி பேட்சோ ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் பேட்சோ என்ன பேட்ச் நீங்க ஜாயின் பண்ணாலும் அதுல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அடிஷனல் ஆஃபர் வரும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பிரைஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க அதுல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடிஷனல் ஆஃபர் வரும் பட் இந்த ஆஃபர் ரெண்டாம் தேதியோட எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு டீடைல்டா டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க சோ டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணம் வந்துருச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அந்த டார்கெட் நீங்க அச்சீவ் பண்ணி கண்டிப்பா உங்களால முடியும் உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க சாதிச்சு காமிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பா உங்களால முடியும் என்ன சிச்சுவேஷன் ஆனாலும் சரி சிச்சுவேஷன் இருக்கதான் செய்யும் அதாவது வீட்டுல பினான்சியல் பிரச்சனை இருக்கலாம் இல்ல வீட்டுல வந்துட்டு இது நான் வந்து வீட்டுல எனக்கு வயசாயிருச்சு மாப்பிள்ள தேடுறாங்க நான் பொண்ணா இருக்கேன் மாப்பிள்ள தேடுறாங்க நான் பையனா இருக்கேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றாங்க இல்ல வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போக சொல்றாங்க இல்ல நான் எப்படி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு கை குழந்தை இருக்குது இல்ல நான் பிரைவேட்ல ஐடியில ஒர்க் பண்றேன் ரொம்ப கஷ்டமான ஜாப்ல இருக்கேன் இல்ல நான் கவர்மெண்ட்ல ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டு ஜாப்ல இருக்கேன் இல்ல நான் காலேஜ் போயிருக்கேன் நீங்க எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் சரி கிடைச்ச நேரத்தை ப்ராப்பரா டெய்லி ஒரு மணி நேரம் அதுதான் நான் சொன்னேன் ஒரு மணி நேரம் அந்த
ஒருத்தர் கேட்கக்கூடிய டவுட் வந்து பல பேருக்கு யூஸ் ஆகலாம் நிறைய பேர் கேக் கேட்கணும்னு நினைச்சிருக்கலாம் சில்லியான விஷயம் அப்படின்னா இது யோசிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது பப்ளிக் சாட்ல போட இதா இருந்தா பிரைவேட்டா டேரக்டா டிஎன்பிசி அகாடமி அட்மின் அப்படின்னு என்னுடைய பேர் கூடிய என்னுடைய அந்த இது அட்மினுடைய அந்த லாகின் காட்டும் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ண உடனே வந்து பிரைவேட் சாட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பிரைவேட் சாட் இருக்கும் அதுல நீங்க இது பண்ணுவோம் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கு தனி ஒரு கிளாஸ் இருக்குமா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த டெமோலேயே நம்ம பிளான் பண்ணிருக்கோம் தனி ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வாட்ஸ்அப்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கண்டிப்பா வரும் ஃப்ரீ டெமோவே இருக்குது எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் தனி ஒரு டெமோ செஷன் தனியாக இருக்கு குட் ஈவினிங்மா குட் ஈவினிங் தாஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க டேரக்டா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எம்பிசி அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க போதும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் என்ன இதுவாக இருந்தாலும் ஜார் இது நம்மளுடைய அகடமியுடைய ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் நம்பர் தான் ஜாரமாக நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் இல்லை ஸ்டடி இதோட லிங்க் வேணும் ஸ்டடி சார்ட்டோட இது லிங்க் வேணும் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இயர் ஆஃப் பர்த் இஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் டிசம்பர் ஐம் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் சார் உங்கள் வயசு என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா தாஸ் அஸ் ஆன் ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ படி உங்கள் வயசு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா அதாவது இந்த வருஷத்தோட ஜூலை வரும்போது முப்பத்தி எட்டு எலிஜிபிள் தான் தாஸ் நீங்கள் வந்து எனக்கு பிரைவேட்டா கொஞ்சம் போடுங்க என்ன கம்யூனல் கேட்டகரியில வருவீங்க பிசி எம்பிசி அந்த மாதிரி ஓபிசி கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஓபிசி அக்செப்ட் ஆகாது பிசி எம்பிசி எம்பிசி ஓகே உங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கு எலிஜிபிள் தான் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு தனி கிளாஸஸ் இருக்குமா தேங்க் யூ தாஸ் தேங்க் யூ எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து பேட்ச் ஆரம்பிக்கல எஸ்ஐ எக்ஸாம் வரப்போதுன்னு டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்தோடனே தனி கிளாஸஸ் இருக்கும் தனி அதுக்கும் தனி டெமோ இருக்கும் தனி கிளாஸ் இருக்கும் கோலக்கார ஓகேவாமா அரசி இன்னும் அவசரம் இல்லை பொறுமையாக டைப் பண்ணி போடுங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் டைப்பிங்னு வருது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஹவு டு கன்சிஸ்டன்சி டு பேர் சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி டெய்லி ஒரு மணி நேரம் உட்கார சொல்லிட்டீங்க எப்படி சார் டெய்லி உட்காரது உட்காந்து பார்த்தா முடியலை சார் ஒன்றும் இல்லை டெய்லி காலையில் எந்திரிச்ச உடனே டெய்லி காலையில் எந்திரிக்கும் போது தான் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் எந்திரிக்கீங்களோ போனால் எந்திரிக்கும் போது முதல்ல நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து உங்களோட இந்த டார்கெட்டை நினைக்கணும் நான் என்னவோ ஆக விரும்புகிறேன் நான் ஒரு டெப்டி கலெக்டர் ஆக விரும்புகிறேன் நான் ஒரு தாசில்தாராக ஆக விரும்புகிறேன் நான் வந்து ஒரு இதாக வந்து குரூப் குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் பிஓ ஆக விரும்புகிறேன் நான் எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சா போதும் உங்களோட டார்கெட் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் அது சின்னதோ பெருசோ அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது உங்கள் டார்கெட் எதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் கண் முழிக்கும் போதும் சரி கண் மூடும் போதும் அதாவது காலையில் எந்திரிக்கும் போதும் சரி நைட்டு தூங்கும் போதும் அதை நினச்சிட்டு பா தூங்குங்க நினச்சிட்டு எந்திரிங்க ஓ கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே பயம் உங்க மனசுல பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதை பண்ணி பாருங்க ஒரு ஒரு வாரம் பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயம் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பயம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வாரம் முடிச்சு அடுத்த வாரம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களை வந்து கன்சிஸ்டன்டா உட்கார வச்சு ஓகேவா சுரேஷ் அதாவது படிக்கும் போது அப்படியே சிற்பம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அப்படியே பண்றேன் சார் அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம க நம்ம என்ன வேலை பார்த்துட்டு என்ன டயர்ட்ல போய் தூங்கினாலும் சரி என்ன சாப்பிட்டு போய் தூங்கினாலும் சரி காலையில எந்திரிச்சு நம்ம என்ன வேலை பார்க்க போறதா இருந்தாலும் சரி ஆனா நம்ம மனசுல அந்த எண்ணம் எண்ணத்தை முதல்ல நம்ம மனசுல திரும்ப 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 கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும் நான் இது ஆக விரும்புறேன் நான் இந்த இடத்துக்கு போக விரும்புறேன் அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயத்தை உண்டாக்கும் எண்ணத்தை வந்த உடனே நம்ம கன்சிஸ்டன் உட்காந்துட மாட்டோம் அப்படிலாம் வந்து நான் சொல்லல அப்படிலாம் நம்ம வந்து சிக்கி ரோபோட் கிடையாது அப்படி நான் சொல்ல பட் அந்த எண்ணம் ஒரு பயத்தை உண்டாகும் அந்த பயம் உங்களை உட்கார வைக்கும் பயம் இந்த இடத்துல நல்லது பயம் உட்கார வைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் இருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இந்த படிப்பின் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் மேல அந்த அறிவு மேல ஈர்ப்பு உங்களை கண்டினியூஸா ரெகுலரா உட்கார வச்சு சோ அப்படி பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் விஜயதர்ஷினி சார் கோர்ஸ் பர்
ஏஜ் லிமிட் வந்து லிங்க் டீடைல்டா லிங்க் நம்ம வெப்சைட்ல லிங்க்ல இருக்கு அதனால பெரிய விஷயம் இல்ல நீங்க ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க சீனா ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா ஆஃப்லைன் கேட்டது which subject we have to study first கேக்குறீங்க அதுல அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படி என்ன குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அதுல அதுல டீடைல்டா இருக்கு தட் இஸ் நம்ம ப்ரோக்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க நான் டீடைல்டா அதை சொல்றேன் ஓகே சுரேஷ் ஓகே சுரேஷ் थैंक यू ஓகே மா சரணகுமார் ஏஜ் லிமிட் அதாவது நீங்க டேட் ஆஃப் பர்த் பொசிஷன் டக்கு என்னால இது பண்ண முடியல நீங்க இத சொல்லுங்க 1723 படி நீங்க என்ன இது நீங்க உங்களுடைய ஏஜ் என்ன சொல்லுங்க அப்படி இல்ல நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க ஒன்னு பெரிய விஷயம் இல்ல கஸ்டமர் டீம்ல ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா இல்லனா லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு டீடைலா ஏஜ் லிமிட்டோட லிங்க் சார்ட் இருக்கும் அதல சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் போடணும் நீட் கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்லனா உங்க ஏஜ் என்ன டேட்டா சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் ஓகேமா ஓகே ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்க குரூப் 1 TNPSC எல்லா பேட்சும் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படினா வந்து கிளாஸ் மட்டும் அப்படினா 9500 வரும் இல்ல குரூப் 2 2A குரூப் 4 BO பேட்ச் மட்டும் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படினா 6000 வரும் பட் இது எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு 500 அடிஷனல் ஆஃபர் இருக்கு இது வந்து நார்மல் பிரைஸ் நார்மல் ஃபீஸ் அதல இருந்து இது 46 இயர்ஸ் வராது சரவணகுமார் ஏனா 39 தான் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் பட் நீங்க ஏதாவது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி வந்தீங்கனா தான் வரும் சோ நீங்க பெட்டர் நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க ஏனா 39 ங்கறத தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் சோ உங்களுக்கு குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4 க்கு வந்து 6000 வரும் குரூப் 1 ஆல் TNPSC எல்லாமே கவர் ஆறது வந்து 9500 வரும் இல்ல TNPSC SSC காம்போ பேட்ச் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா अराउंड 8000 வரும் சோ என்ன பேட்ச் நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க பொறுத்து चेंज ஆகும் சோ இதுல உங்களுக்கு அடிஷனல் ஆஃபர் இருக்கு சோ அந்த டைரக்ட் என்ன பேட்ச் நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க அப்படி சொல்லி இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க ஜாயினிங் லிங்க் சென்ட் பண்ணாங்க அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க இதுல நீங்க புக்ஸ் ऐड ஆகுதா எஸ் புக்ஸ் ஆட் ஆகுதுனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப வந்து புக்ஸ் ஆட் ஆகுது அப்படினா குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4 பேட்ச்ல வந்து अराउंड 9350 வரும் வித் புக்ஸ் அப்படினா அதே உங்களுக்கு ஆல் டிஎன்பிசி பேட்ச்ல வித் புக்ஸ் அப்படினா வந்து 14850 வரும் ஆல் டிஎன்பிசி பேட்ச்ல சோ இத வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி காம்போ பேட்ச்ல உங்களுக்கு வந்து 13350 வரும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க பெட்டர் வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்ல பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு என்ன இது வேணுமோ அது கிளியரா சொல்வாங்க வித் லிங்க் கோடே சொல்வாங்க TNPSC 2 and 4 general english easy or general tamil easy sir modal vishayam 4 la general english kedaiyad seriya munnadi irundhuchu ipa kedaiyad update aagirunga 4 la group 4 bo la vande krithika na avangalaya private chat na varrama na private chat na open panna na varren sir enoda edha badhila solla vela nu paypadadinga na varren varren so group 4 la vande general english kedaiyad remove panikanga podu tamil mattum da irukku group 4 la podu tamil mattum da irukku 2 la da optional group 2 2a la da வேணும்னா நீங்க இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கலாம் இல்லனா நீங்க தமிழ் எடுத்துக்கலாம் அது உங்களுடைய ஆப்ஷன் இப்ப இங்க என்ன விஷயம்னா நீங்க குரூப் டூக்கும் பிரிப்பேர் பண்றீங்க போருக்கும் பிரிப்பேர் பண்றீங்க தமிழ் உங்களுக்கு ஓரளவு வந்துரும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அதாவது தமிழே எனக்கு ஓகே இங்கிலீஷும் ஓகே அப்படிங்கறதா தயவு செஞ்சு நீங்க தமிழே சூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னு கேட்டா ஒரு தடவை நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கனாலே ரெண்டு எக்ஸாம் டூ டூ ஏ எக்ஸாம் அண்ட் போர் விஏ எக்ஸாம் ரெண்டுக்குமே நீங்க பிரிப்பேர் ஆகிடும் ஓகேவா சோ அதனால வந்து தமிழே நீங்க எடுக்கிறதா பெட்டர் நீங்க வந்து குரூப் டூ பிரிப்பேர் பண்றீங்க குரூப் 4 பிரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படினா நீங்க सपोज வந்து இல்ல சார் நான் வந்து 2 மட்டும் தான் பிரிப்பேர் பண்ண போறேன் நான் 4 பிரிப்பேர் பண்ணல அப்படினா அப்ப இங்க தான் நமக்கு இங்கிலீஷா தமிழா டவுட் வரும் அதுல என்ன பண்ணுங்க நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் இதுல படிச்சு வந்திருக்கீங்க அப்படினா இங்கிலீஷ் மீடியம் அதாவது கம்ப்ளீட்டா மெட்ரிகுலேஷன் இல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்ல படிச்சு வந்தீங்கனா உங்களுக்கு மேபி இங்கிலீஷ் ஈஸியா இருக்கலாம் இல்ல தமிழ் மீடியம்ல படிச்சு வந்திருக்கீங்க அப்படினா தமிழ் ஈஸியா இருக்கலாம் சோ அது இன்டிவிஜுவல் டபர் பொறுத்து வேரி ஆகும் இதை எடுத்தா நல்ல மார்க் கிடைக்குமா அதை எடுத்தா நல்ல மார்க் கிடைக்குமா இதை எடுத்தா ஈஸியா இருக்குமா அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு நபரை பொறுத்தது வேறு ஆகும் சோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க இதுல உங்களுக்கு ஒரு டைலமா இருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க இங்கிலீஷ் குரூப் டூ டூ ஏட இங்கிலீஷ் உடைய சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணுங்க குரூப் டூ டூ ஏ உடைய தமிழுடைய சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணுங்க தமிழோட சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணுங்க இது ரெண்டுக்கும் இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல குரூப் டூ டூ ஏ எக்ஸாம் நடந்துச்சு அதோட கொஸ்டின் பேப்பரும் டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த சிலபஸ்
குரூப் த்ரீ எக்ஸாம் இருக்கா இல்லையா சார் இருந்தால் எக்ஸாம் பத்தி சொல்லுங்க குரூப் த்ரீ எக்ஸாம் இருக்குமா போன வாரம் தான் எக்ஸாமே முடிஞ்சிச்சு இந்த கரண்ட் நோட்டிபிகேஷனோட எக்ஸாம் வந்து இப்போ போன வாரம் தான் முடிச்சு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இனிமே மேபி வரலாம் குரூப் த்ரீல வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஜென்ரலான எக்ஸாம் ஸ்டோர் கீப்பர் அதாவது குரூப் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து குரூப் ஃபோருக்கும் குரூப் டூக்கும் நடுவில் இருக்க மாதிரியான ஒரு சில போஸ்ட் ஸ்டோர் கீப்பர் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் போஸ்ட் வரும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு இது ஜூனியர் ஆடிட்டர் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஒரு சில இதுல வந்து வரும் ஸோ அது வந்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட்கள் பொறுத்து செய்யாவும் குரூப் த்ரீல என்ன விட கம்மியான வேக்கன்சி இருக்கும் குரூப் ஃபோர்ல உங்களுக்கு ஐயாயிரம் வேக்கன்சி பத்தாயிரம் வேக்கன்சி அந்த மாதிரி வருதுன்னா குரூப் த்ரீங்கிறது மிஞ்சி போன ஒரு ஐம்பது அறுபது அதே அதிகம் அந்த மாதிரி தான் வரும் பட் இருக்கு எக்ஸாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனா வருஷ வருஷம் வர்றது இல்லை ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு வருவோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு குரூப் த்ரீல இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இந்து அறநிலையத்துறை எக்ஸாம் இருக்கு அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன எக்ஸாம் இந்து அறநிலையத்துறை எக்ஸாம் அப்படின்னா அது வந்து இந்து ரிலிஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட் வந்துட்டு இந்த கோயில்களை நிர்வகிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த துறைக்கு போகக்கூடிய எக்ஸாம் அது ஒரு நல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னு கேட்டா அதுல ப்ரொமோஷன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரும் அது நல்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து பட் அதுல என்னன்னா வந்து ஒன்லி ஹிந்து ரிலிஜியன் சார்ந்தவங்க மட்டும்தான் அந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் லாஜிக்கலா இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அதனால வந்து அது குரூப் த்ரீல ஒரு எக்ஸாம் அது வரும் ஸோ இந்து அறநிலையத்துறையில இன்னொரு எக்ஸாம் குரூப் ஒன் ஏலையும் வரும் குரூப் ஒன் ஏலி ஸ்பெஷலா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு குரூப் த்ரீலையும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ குரூப் த்ரீயோட ஜென்ரல் எக்ஸாம் வேற இந்த எக்ஸாம் வேற பட் நடந்துட்டு தான் இருக்கு தேங்க்யூமா தேங்க்யூமா வேற வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா கிரிட்டிக்கா ஒரு டவுட் நான் வரல இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு கிளாஸுமா கத்துக்கா சயின்ஸ் இண்டிவிஜுவலா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் குவாலிட்டி இந்த சயின்ஸ் நம்ம மொத்தம் மூணா பிரிப்போம் குவாலிட்டி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தமிழ்ல வந்து செய்யுள் மட்டும் இல்ல எல்லாமே செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் எல்லாமே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒரு இதா ஜென்ரலா சொல்லிட முடியாது பட் எல்லாத்துக்குமே நீங்க கேட்ட ஒரு வார்த்தை அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைனுங்கிறது வந்து அந்த டாபிக்கை பொறுத்து இருக்கு சில டாபிக்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் நம்ம படிச்சுதான் சில டாபிக்ல வேறு கூட படிச்சா போதும் சோ அது உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க இந்த டாபிக் இப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்க இந்த டாபிக் இப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்க கிளாஸ்ல அந்த கன்சர்ன் ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனி ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும்போது அதுல சொல்லுவாங்க ஸோ டீடைல்டா இருக்கும் நீங்க பெட்டர் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அதுல உங்களுக்கு டீடைலா அது எல்லாமே புரியும் ஓகே பிரதிகா நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜில ரொம்ப டீடைலா சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுவோம் அதுல இருந்தா நம்ம அப்ரோச் பண்ணுவோம் அதுல இன்னும் டீடைலாவே உங்களுக்கு புரியும் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் வேற தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே மேம் ஓகே வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காமா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்டா வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் இல்ல அதோட இதுல உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல எப்படி அப்டேட் பண்ணுங்க நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப்ல அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஷெடியூல் வந்து டீம்ல இருந்து தான் போடுறாங்க டீம்ல இருந்து போட்டு எனக்கு எனக்கு எப்படி முன்னாடி சொல்லிடுவாங்க சொல்லும் போது இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது ஜஸ்ட் எல்லாமே டெமோ தான் அதனால ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அது பேஸ்ட் ஆன் ஷெடியூல் அண்ட் அவைலபிலிட்டி பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அது வந்து இதுல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கன்ஃபார்மான ஷெடியூல் வந்து மூணாம் தேதி இருக்குது அது குவாலிட்டியோட டெமோ கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு நீங்க இது இது வாட்ஸ்அப் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அது அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஓகே 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 கவலைப்படாதீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஃப்ரீ கிளாஸாக தான் வரும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க ஜாயின் பண்ணி தான் இல்ல ஃப்ரீ கிளாஸாக தான் வரும் வேற எனி அந்த டவுட்ஸ் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நல்லா படிங்க என் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் சார் ஐ ஸ்டடிட் இன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஐ நீட் டு சூஸ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஃபார் குரூப் டூ ஐம் ஆல்சோ வில்லிங் டு ரைட் வியூ இப்ப ஜாயின் த கிளாஸ் கேன் அட்டன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் தாராளமா அட்டன் பண்ணலாமா ஏன்னா அது நிறைய ஒரு சில பேர் நிறைய பேர் இல்லை ஒரு சில பேர் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால ரெண்டுமே நாங்கள் அவர் கொடுத்துருவோம் இங்கிலீஷும் கொடுத்துருவோம் தமிழும் கொடுத்துருவோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தாராளமா நீங்க ரெண்டும் அட்டன் பண்ணலாம் கவலைப்படாதீங்க நீங்க வந்து
ஓகேவா சோ தாசில்தார்ங்கிறது டைரக்ட் எக்ஸாம் கிடையாது அது என்ன இதுல அது வந்து உங்களுக்கு குரூப் டூ எக்ஸாம் ஆகுது குரூப் டூ ஆர் ஏஜ் மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியும் அவாஸ் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பட் ஐ லைக் டு ஸ்டடி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் தாராளமா படிக்கலாம் சொல்றேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஏன்னா வேண்டாம் இருப்பா இந்த இங்கிலீஷ் மீடியம்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டாங்க சார் அதனால தான் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வந்தேன் ஆனா எனக்கு இப்போ தமிழ் பிடிச்சிருக்கேன் நான் தமிழ்ல படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து கிளாஸ் வந்து நீங்க பைலிங்கலா இருக்குமா நீங்க கிளாஸ் தமிழ்லயே எடுத்துக்கலாம் தமிழ்லயே படிக்கலாம் தாராளமா இருக்கலாம் நம்ம கிளாஸ் டெஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணி எல்லாமே பைலிங்கலா இருக்கும் நீங்க தாராளமா தமிழ்ல படிக்கலாம் எந்த தப்பும் கிடையாது பட் என்ன பண்ணுங்க சுரன் நீங்க வந்து முதல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏற்கனவே ஓகே சுரன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து வந்து <laughs> குரூப் டூல அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது எஸ் ராஜேஷ் கரெக்ட் டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர்ல ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஐம்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் உங்களுக்கு வந்து கிடையாது அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அதாவது டிஎன்பிசி ஒரு லாஜிக் என்னன்னா ஹையர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் முடிச்சுட்டா உங்களுக்கு அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வராது அதாவது வந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி பிசி முஸ்லீம் இந்த கேட்டகரிஸ் டிஎன்சி டிஸ்ட்ரிபியூட் இந்த கேட்டகரிஸ் சோ இங்க டிகிரி முடிச்சுட்டீங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எதுலையுமே அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வராது சோ குரூப் ஒன்ல மட்டும் தான் நமக்கு ஏஜ் லிமிட் வர்ற மாதிரி ஓகே ஓகேமா ஓகே வேற வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஒர்க்கிங் அஸ் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இன் இந்தியன் பேங்க் மோகன் ப்ரெஷர் பேங்க் சொன்னாலே கண்டிப்பா ஒர்க் ப்ரெஷர் டவுட்டே வேணாம் நம்ம பசங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அம்ஸ் ஹோம் ரெகுலர்லி அட் எயிட் பி எம் How can I manage the tension? Daily, one hour, enough to come. There are a lot of things. You have a work pressure. You can't get a banking sector. 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 வந்து <laughs> தாராளமாக <laughs> ஒரு <laughs> நியூஸ் பேப்பர் படிச்சதுல இருந்து இது நோட்ஸ் எடுக்கணும்ங்கறதால யுபிஎஸ்சி யோட ஸ்ட்ராட்டஜி அது டிஎன்பிசி கிட்ட தான் கிடையாது டிஎன்பிசி ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டீங்கனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் டாபிக்ஸ் நீங்க இது பண்ணிட்டு கிளாஸ்ல பாத்து போனீங்கனா அதல இருந்து எப்படியுமே வந்து அதல இருந்து எப்படி பார்த்தாலும் 80% क्वेश्चन கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு தாராளமா வந்துரும் பிரச்சனை இல்ல இப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு கிளாसेस னா நான் நோட் பண்ணோம் நியூஸ் பேப்பர் நாங்க சொல்ல மாட்டோம் பட் குரூப் 1 க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா प्रिபெயர் பண்ணீங்கனா டெய்லி வர 20 मिनिट्स டு 1/2 hour मैक्सिमम அதுவும் யாருக்கு அப்படின்னா ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றவங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து அந்த மெயின்ஸ் ரைட்டிங் ஸ்கில் கொண்டு வர்றதுக்காக ரீடிங் டச் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து தினம் மணி வாங்குங்க தமிழ்ல படிக்கிறீங்க தினம் மணி வாங்குங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறீங்கன்னா வந்து ஹிந்து இல்லைன்னா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த சாரி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இல்ல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் இது பண்ணிக்கோங்க பட் நான் குரூப் டூ டார்கெட் பண்றேன் குரூப் ஃபோர் டார்கெட் பண்றேன் எனக்கு குரூப் ஒன் மட்டுமே கிடையாது அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் தேவையே கிடையாது ஒதுக்கிடுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் நம்ம கிளாஸ் போய் வரும் அதுவே போதும் Hey Ramahan. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you. 
ஓரளவு எல்லாரும் டவுட்ஸும் நான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் தாராளமாக வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க வாட்ஸ்அப் நம்மளுடைய டீங்காக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க லைவ் கிளாஸ் வந்து செவன் டு நைன்மா செவன் டு நைன் லைவ் கிளாஸ் ஒரு அட்டன் நீங்கள் நம்ம டீமில் இருந்தால் வந்து வாட்ஸ்அப் எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும் வாட்ஸ்அப் பொறுத்த வரைக்கும் சார் பிஎம் செவன் டு நைன் ஈவினிங் செவன் டு நைனு ஸோ வீக்லி ஷெடியூல் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கும் அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க கவல் பண்ணாதீங்க இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் நம்ம அகாடமியோட நம்பர் ஸோ இது யாரும் ஒரு பர்சன் ரெண்டு பர்சன் வச்சுருக்கல டேரெக்டாக நம்ம சர்வரில் இருந்து இது பண்ணுறது ஸோ அதில் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம் ரிலேட்டட் டவுட் இருந்தாலுமே அதை ஸ்டாஃபுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஸ்டாஃப்ட்டு வந்து ரிப்ளை வாங்கி கொடுத்துவாங்க கவலைப்படாதீங்க ஸோ ஜென்ரல் டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸாம் ரிலேட்டட் டவுட் எதுவாக இருந்தாலும் இதில் நீங்கள் கேட்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெமோ வந்து திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டெமோ மூணாம் தேதி இருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட்ஸ் வேணுங்கிறவங்க இந்த நம்பரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபர்ஸ்ட் பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து கிளாஸை ஸ்டார்ட் ஆகுது பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தி மூணுலேருந்து கிளாஸை ஸ்டார்ட் ஆகுது ஷெடியூல் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ரெகுலராக வரும் அதை அந்த இதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு வாரமும் உங்களுக்கு டெமோ நடக்கும் இந்த மோஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து நாளைக்கு வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மா சாரி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஆஃபர் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடிஷ்னல் ஆஃபர் இருக்கு ஸோ அதோட டீடெயில்ஸும் வாட்ஸ்அப்பில் நாளைக்கு உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேயுமே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் முடியும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோடு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியும் ஆல் த பெஸ்ட் கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் எல்லாருமே நான் ஆஃபீஸஸாக பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நான் இதோட இந்த செஷன் என்ன பண்ணிக்கேன் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கணும் தே